ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വിഷയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊറോണ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും കൊറോണ 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 സ്കൂളിലായാലും കോളേജിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളും കോളേജൊക്കെ അടച്ചോട്ടോ ബാക്കി എവിടെ പോയാലും ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ആയാലും ചായക്കടയിൽ കയറിയാലും എവിടെ കയറിയാലും ആൾക്കാർക്ക് പേടിയുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മളെ സമീപിക്കുന്ന എന്നൊരു ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചൈനയിലോ ഇറാനിലോ മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൂട്ട മരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടച്ചിടുന്ന പ്രവിശ്യകൾ അടച്ചിടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമെന്ന ഭയവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊറോ ആണ് കൊറോണ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല തർക്കവുമില്ല കൊറോണ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കുറെ നിലപാടുകൾ എടുത്തു തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ എന്താ പറയുക അത്രയും ചെക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വാർഡുകൾ പിന്നെ പാർപ്പിക്കണം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം അവരെ നിരീക്ഷിക്കണം പക്ഷേ അവിടെ കണ്ണുപിടിച്ച് മൂന്ന് പേര് പുറത്ത് ചാടി അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാണ് ഇത് എങ്ങനെ ചാടി എന്നു അതിനിപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഇവർ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ആകെ ബഹളമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ചാടി പോകാനൊന്നും സാധ്യത വിരളമാണ് എങ്ങനെ ചാടി എന്ന് അറിയില്ല അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ സ്കൂളുകൾ അടച്ചിട്ടു കോളേജുകൾ അടച്ചിട്ടു പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ കൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ റൂമർ ഇങ്ങനെ ചിലരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന റൂമർ ഇങ്ങനെ പരക്കുകയാണ് എന്താണെന്നല്ലേ ബിവറേജ് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെ അടച്ചിടും എന്നാണ് പല കുടിയന്മാരും ഇത് കേട്ട് ചങ്കു പൊട്ടി ചിലർ പറയുന്നു ഇത് ബാറുകാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും ഈ റൂമർ ഇപ്പൊ ശക്തമാണ് എല്ലാ കുടിയന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഇതാണ് അളിയ ബാർ അടയ്ക്കൂ അളിയ ബാർ അടയ്ക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ബിവറൈ അടയ്ക്കൂ എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ് പക്ഷേ ഈ സമയം ഞാനിത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയം വരെ ബാറുകളും ബിവറേജും അടച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇതുവരെ കുടിയന്മാർ സന്തോഷവാന്മാരാണ് ഇനി നാളെ എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ആഘോഷം അതിന് ആഘോഷം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഉത്സവങ്ങളിൽ ആഘോഷം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നു പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ ആഘോഷം കുറയ്ക്കപ്പെടുന്നു മൈക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയധികം ശക്തമായ നിലപാടുകൾ എടുത്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ബാറുകൾക്കും ബിവറേജുകൾക്കും ഗവൺമെന്റ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയില്ല പണ്ടേ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഐസക് സാറിന് ലോട്ടറിയും മദ്യവും വിട്ടൊരു കളിയില്ലെന്ന് പുള്ളിക്ക് ആകെ കാശ് വരുന്ന രണ്ട് വഴി അറിയാവും ഞാൻ പറയുന്നതല്ല നാട്ടിൽ പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് മദ്യം ഒന്ന് ലോട്ടറി വേറെ ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അണ്ടി വ്യവസായം പൊട്ടിച്ചു കയർ വ്യവസായം പൊട്ടിച്ചു എന്ത് വ്യവസായമാ എന്ത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആകെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ലോട്ടറിയും നമ്മുടെ ഈ മദ്യമാണ് ഇതും കൂടെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക സർക്കാരിന് വരുമാനം വേണ്ടേ എന്തായാലും കുടിയന്മാർ സന്തോഷിപ്പിൻ ഈ സമയം വരെ ബാറുകളും വിവരങ്ങളും അടച്ചിട്ടില്ല